আসসালামু আলাইকুম সপ্তম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের জন্য আমি এই লেসনটা নিয়ে আসছি লাইফ মাস্ট গো অন এটা হচ্ছে যে একুশ পৃষ্ঠা থেকে শুরু আর আমাদের আজকে এই লেসনটা পুরোটা শেষ করে দেবো এবং শুরু থেকে প্রথম পর্যন্ত প্রথম থেকে শুরু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবো অবশ্যই এবং দেখো এখানে কিছু নিউ বুকও বলে যাচ্ছে কথা না বলে আসলে শুরু করে দিই সময় যেহেতু ভিডিও এমনিতে লম্বা হয়ে যায় অনেক লং হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আসলে শুরু করে দেওয়াটাই বেটার সো এখানে দেখো প্রথম শব্দটা আছে ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল শব্দের অর্থ হচ্ছে ইউনিভার্সাল মানে হচ্ছে সর্বজনীন বা এমনি ইউনিভার্স শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বা পুরো বিশ্বটাকে নিয়ে আমরা ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল আর একটা শব্দের অর্থ হচ্ছে চিরন্তন ম্যাগনি মিনিংফুল মানে হচ্ছে যেটা অর্থবোধক আমরা একটা জানি মিনিংফুল মিন মানে হচ্ছে বোঝাই আমরা নর্মালি বাট মিনিং মানে হচ্ছে অর্থ আর মিনিংফুল মানে হচ্ছে অর্থবোধক ক্লিম্প আপ ক্লিম্প আপ ক্লিম মানে হচ্ছে উঠা কোথাও কোনো গাছ বেয়ে তুমি উপরে উঠলা সেটাকে ক্লিম পাপ বলি আমরা ওয়ান্ডার মানে হচ্ছে বিশ্ব সেটা তো অনেকে অনেকে জানো ওয়ান্ডার মানে হচ্ছে বিশ্ব আর এখানে ইনফ্যাক্ট আছে ইনফ্যাক্ট মানে হচ্ছে প্রভাব ইভেন্টুয়ালি মানে হচ্ছে ঘটনাক্রমে আর এদিকে মাল্টিপল মানে হচ্ছে বহু টেরিবল মানে কি খুবই ভয়ঙ্কর এরর মানে বুল এবং উইলিংলি মানে হচ্ছে তোমার কি উইলিংলিকে কি বলে আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে এরকম উইলিং উইল উইল মানে ইচ্ছা নর্মালি এমনি তো উইলিংলি মানে হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সো আজকে যে প্যাসেজটা এখানে লাইফ মাস্ট গো অন এই প্যাসেজটা আমি তোমাদেরকে দেখে দিব ভিডিও খুব বেশি একটা বড় করবো না এবং তাড়াতাড়ি কথা বলবো ডোন্ট ওয়ারি সো এখানে দেখো কারণ এরপরে আমাদের অনুশীলনমূলক যে কাজগুলো আছে সেগুলো করতে হবে ওগুলাই তো মেইন এখন এই মুহুর্তে তো এটা পরে অবশ্যই ওখানে যেতে হবে নাহলে তার ওগুলো পারা যাবে না সেই জন্য এটা পড়তে হবে মাস্ট তো লাইফ মাস্ট গো অন জীবনকে অবশ্যই চলতে হবে মানে গো অন মানে হচ্ছে কোনো কিছু চালিয়ে যাওয়া চলতে থাকা অবস্থায় দেওয়া তো লাইফ মাস্ট গো অন জীবনকে অবশ্যই চলতে দেওয়া চালিয়ে যেতে হবে যে কোনো পরিস্থিতিতে তো চলো এখানে ঘটনাটা পড়ি তো শাহিদ শাহেদ স্যার ইজ নট অনলি আওয়ার ক্লাস টিচার বাট অলসো আওয়ার গাইড শাহেদ স্যার যিনি ইজ নট অনলি শুধু না আওয়ার ক্লাস টিচার আমার শুধুই আমাদের ক্লাস টিচার না বাট অলসো তাছাড়াও তিনি কি আওয়ার গাইড আমাদের যিনি গাইড করে থাকেন মানে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন তাদেরকে আমরা গাইড বলি হোয়েন এভার এনি ওয়ান যখনই যে কেউ এনি ওয়ান অফ আস আমাদের মধ্যে যে কেউ ইজ ইন ট্রেবল ট্রেবল মানে হচ্ছে যখন হচ্ছে যে বিপদে থাকে বা কোনো সমস্যায় থাকে ট্রেবল হি ইজ দেয়ার সে সেখানে উপস্থিত মানে এই সায়েদ স্যার সেখানে কি হয় উপস্থিত হয় সামটাইমস মাঝে মাঝে উই থট আমরা চিন্তা করি হি হ্যাজ মেজিক্যাল পাওয়ার মাঝে মাঝে আমরা চিন্তা করি তার আসলে মেজিক্যাল পাওয়ার আছে যে মানে তিনি মেজিকের মতো করে গিয়ে যেখানে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন মানে এই সমস্যা হলে উপস্থিত হওয়ার পর থেকে বলতে বোঝাচ্ছে যে গাইড বা নির্দেশনা দিয়ে থাকেন তিনি আদারওয়াইজ অন্যথায় আদার শব্দের অর্থ কি অন্যথায় এইগুলো এই ওয়ার্ডগুলো আমি যখন বলতেছি তোমরা কিন্তু এটা খাতায় লেখে ভিডিওটা পজ করে পজ করে খাতায় লেখে ফেলবা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড জানতে হবে তোমাকে প্রচুর ঠিক আছে তো এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু খাতায় লেখে ফেলবা আমি মোটামুটি সবগুলো ওয়ার্ডেরই মিনিং বলে দেওয়ার চেষ্টা করি তারপরে যদি কোনোটা মিস আউট হয়ে যায় আমি সরি আমি আমাকে জানাবো আমি বলে দেবো আই ওয়ান্ডার আমি বিস্মিত হই আমি আমি বিস্মিত হই কীভাবে আমি অবাক হই হাউ হি গড ইনফর্ম সে কীভাবে মানে ইনফর্মড হয় তাকে কে তথ্য দেয় হাও কীভাবে হি গড সে পাই ইনফর্ম ইনফর্ম সে কীভাবে ইনফর্মড হয় সে কীভাবে সতর্কিত হয় বা তাকে কে তথ্য দেয় অ্যাবাউট আওয়ার প্রবলেমস আমাদের সমস্যাগুলোকে তাকে কে জানাই আমি মাঝে মাঝে কি বিস হই বা অবাক হই ওয়ান্স ওয়ান অফ আওয়ার ফ্রেন্ডস এক কদা মানে এক সময় এক সময় ওয়ান্স ওয়ান অফ আওয়ার ফ্রেন্ড আমাদের একজন বন্ধু আজমাইন ওয়েন টু বান্দরবন সে বান্দরবন গিয়েছিল কে আজমাইন হোয়েন হি ট্রাই টু ক্লিম বা হিল যখন সে এই ট্রাইট চেষ্টা করেছিল টু ক্লিম বা উপরে উঠতে হিল একটা একটা পাহাড়ের উপরে যখন উঠতে এ বুন অফ হিজ লাইট রাইট লেগ এ বুন বুন মানে হচ্ছে হার এ বুন অফ হিজ রাইট লেগ রাইট লেগ মানে হচ্ছে ডান পা ডান পায়ের একটা হার গড ডিসপ্লেসড মানে কি স্থানচ্যুত হয়ে গিয়েছে যেখানে ছিল সেখান থেকে নড়ে মানে ভেঙে গেছে আর কি নর্মাল হিসাব হি কুডেন্ট ওয়াক সে হাঁটতে পারত না ডো এনি ক্লাসেস ফর টু মান্থস এবং দুই মাস কোনো ক্লাস করতে পারত না সে হাঁটতে পারত না দুই মাস কোনো ক্লাস করতে পারত না হি ওয়াজ ইন টোটাল ডার্কনেস সে একদম অন্ধকারচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল মানে কোনো খোঁজখবর নাই দুনিয়ার সে যেহেতু বাসায় থাকতো অ্যাবাউট ক্লাসরুম ক্লাসরুম সম্পর্কে কোনো খোঁজখবর ছিল না টিচিং লার্নিং ক্লাসরুমে কী শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কী শেখানো হচ্ছে কী শিখতেছি এই টাইপের বিষয়গুলোতে সে কি কোনো কিচ্ছু জানতো না মানে টোটালি ডার্কনেস
একটা কি সময় তাকে পাস করতে হচ্ছে অতিবাহিত করতে হচ্ছে হচ্ছিল এজ ইউজুয়াল সাধারণত শাহেদ স্যার কেম ফরওয়ার্ড সব সময় কি সাধারণত শাহেদ স্যার কি সামনে এগিয়ে আসে উইথ হিজ ইউনিক আইডিয়া তার ইউনিক আইডিয়া বা হচ্ছে অনন্য যে সব চিন্তা ইউনিক আইডিয়া আছে সেগুলো নিয়ে সে সামনে এগিয়ে আসে দ্যাট এভরিডে আওয়ার ফ্রেন্ড যে প্রত্যেক দিন আওয়ার ফ্রেন্ড আমাদের বন্ধু মাহিল মালিহা উড মেসেজ হিম তাকে মেসেজ করতো মালিহা কি মেসেজ করতো তাকে মেসেজ করতো প্রত্যেক দিন তাকে মেসেজ করতো এভরিথিং ডিসকাস ইন দ্য ক্লাস ক্লাসে যেটাই পড়ানো হয়ে হয়েছিল সেটাই সে মেসেজ করতো মালিহা টুক ডিস রেসপন্সিবিলিটি মালিহা যে এই দায়িত্বটা নিয়েছিল টুক মানে টেকের ফার্স্ট ফর্ম তো টুক নিয়েছিল টেক লেখবা তোমরা খাতায় লেখে লেখবা নেওয়া সো হিজ রেসপন্সিবিলিটি তার দায়িত্বটা নিয়েছিল উইলিংলি একদম নিজের ইচ্ছাই সদিচ্ছাই দায়িত্বটা নিয়েছিল বিকজ কারণ হচ্ছে ইট হেল্প ইম্প্রুভ হার কমিউনিকেশন স্কিলস কারণ এটা তার কমিউনিকেশন বা যোগাযোগের যে দক্ষতা সেটাকে ইম্প্রুভ করেছিল মানে উন্নতি করতে সাহায্য করেছিল হেল্প সাহায্য করে করতেছিল ইম্প্রুভ উন্নতি করতে হার কমিউনিকেশন স্কিল তার যোগাযোগের দক্ষতাকে উন্নতি করতে সাহায্য করতেছিল স্যার অলসো টোল্ড আস টু ভিজিট হিম স্যার আমাদেরকে আরও বলছে যে তার বাসায় বেড়াতে যাওয়া উচিত আমিও আসলে ইউটিউবে অনেসলি আমি যখন সিক্স সেভেনের দিকে ছিলাম আমার মনে পড়ে এইটে যখন ছিলাম তখন আমি একটা খুবই মারাত্মক ইনজিওর্ড হয়েছিলাম সামাও সো সেখানে আমার সকল বন্ধু বান্ধবীরা গিয়েছিল আমাদের বাড়িতে আমি তারপর আমার এই এই বাঙ্গা পানি যেভাবেই হোক আমি ওদেরকে আমার এলাকাটা দেখাইছিলাম আসলে ছোটোবেলার ফ্রেন্ডশিপ এই স্কুল লাইফটা যে এটা আর কখনো পাওয়া যাবে না কখনো না এখন হয়তো যারা স্কুল লাইফে আসছো তোমরা হয়তো ভাবতেছ যে আমরা কলেজে যাবো তাড়াতাড়ি মানে একটা তাড়াহুড়া কাজ করতো যে এটা এখান থেকে চলে যেতে চাই চলে যেতে চাই ইউনিভার্সিটি যাবো ইউনিভার্সিটি শেষ করবো আসলে আমরা যারা এগুলো করে ফেলছি আমরা জানি ব্যাপারটা স্কুল লাইফ ইজ বেস্ট ইজ দ্য বেস্ট সিরিয়াসলি স্কুল লাইফের মতো কখনো বেস্ট কোনো কিছু হয় না প্রাইমারি স্কুল তো না বুঝে কেটে যায় স্কুল লাইফে অনেকগুলো ট্রান্সফরমেশন হয় আমাদের আমাদের নিজের অনেকগুলো ট্রান্সফরমেশন হয় তো অনেক ধরনের ভুল করি আমরা সেখান থেকে আবার শিক্ষা নেই আবার ফিরে আসি বকা খা এটা করি ওটা কত কিছু করি সো সেই টাইমটা আসলে ব্যস্ত ছিল ভুল করলেও এখন তো তুমি আমরা এমন জায়গায় চলে এসেছি আমরা ইচ্ছা করে আর ভুল করতেও পারি না ওখানে তো ভুল করছো না বুঝে এখন আমরা বুঝে আর ভুল করতে পারি না এমন একটা পরিস্থিতি চলে আসছি মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় যে ভুল করি কিন্তু কীভাবে বয়সের কারণে আর হয় না তো সেই ক্ষেত্রে ওই বন্ধুরা অসুস্থ হলে অবশ্যই তোমরা বেড়াতে যাবা এগুলো একসময় মিস করবা স্যার অলসো টোল্ড আস চলো তাহলে দেখি স্যার কি বলছে যে টু ভিজিট হিম তারকে ভিজিট করতে তার বাড়িতে বেড়াতে যাতে এভরি অল্টারনেটিভ ডে এভরি অল্টারনেটিভ ডে অল্টারনেটিভ মানে হচ্ছে যে প্রক্ষান্তরে যে দিন পরবর্তীতে যে দিন আছে এভরি অল্টারনেটিভ ডে সেইগুলো সেই দিনগুলোতে মানে পরবর্তী কোনো দিনে যে দিন ক্লাস হয়েছে সেই পরবর্তী কোনো দিনে তার বাড়িতে বেড়াতে যেতে বলতেছিল উই ডিসকাস অলমোস্ট এভরি লিটল ইনসিডেন্ট ওই ডিসকাস্ট আমরা আলোচনা করেছিলাম অলমোস্ট প্রায় এভরি লিটল ইনসিডেন্ট প্রত্যেক ছোটো ছোটো বিষয় দ্যাট হ্যাপেন্ড ইন দ্য ক্লাস ক্লাসে যেগুলো ঘটেছিল এই সব কয়টা বিষয় আমরা ডিসকাস করেছিলাম আসলে এখন তাহলে যাচ্ছে মনে করো শুক্র শনিবার বন্ধ থাকে চিড়িয়াগঞ্জ অঞ্চলে নর্মালি শুক্র শনিবার হচ্ছে স্কুল বন্ধ থাকে তো শুক্র শনিবার বেড়াতে গেলা তো ক্লাসে যা হয়েছে তোমার বন্ধুকে সাহায্য করলা যে এটা এটা শিখাইছে আমাদেরকে বন্ধু সে তো অসুস্থ তাও তার সাথে আলোচনা করলে সে তার মাথায় থাকবে এভাবে আর কি অল্টারনেটিভ ডেগুলোতে তোমাদেরকে ভিজিট করতে বলতেছে স্যারেও এটাও বলেছিল উই অল ফেল্ট লাইক হি ওয়াজ উইথ আস অ্যাজ আর্লিয়ার আমরা অল ফেল্ট লাইক আমরা সবাই এমন অনুভব করতেছিলাম হি ওয়াজ উইথ আস সে আমাদের সাথে ছিল অ্যাজ আর্লিয়ার আগে যেরকম আমাদের সাথে সবসময় ক্লাস করতো এখনও সে আমাদের সাথে ক্লাস করতেছে কারণ আমরা তার বাড়িতে যাচ্ছি বেড়াচ্ছি সেখানে গিয়ে তাকে পড়াচ্ছি যেটা স্কুলে পড়ানো হচ্ছে তারপর বলতেছে ইট ওয়ার্ড এটা সাহায্য করেছিল সো ওয়েল খুবই ভালোভাবে দ্যাট উইথিনে ফিউ ডেজ যে কয়েকদিনের মধ্যে আজমান গট রিকভার্ড এই যে মেন্টাল একটা সাপোর্ট পাইছে বন্ধুদের কাছ থেকে মানসিক একটা যে সাপোর্ট সমর্থন পেয়েছে এটার কারণে আসলে সে অনেক তাড়াতাড়ি রিকভার করছে ভালো হয়ে গেছে অ্যান্ড স্টার্টেড টু অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস এবং ক্লাসে আসতে পারছে তো তোমাদের বন্ধুরা যদি এরকম কেউ হয় হয়তো এখানে যেভাবে বলা আসে এভাবে পারবো না কিন্তু যতদূর নিজ জায়গা থেকে এগিয়ে যায় ঠিক আছে এগিয়ে আসতে পারো আর কি গিয়ে দেখা করলা একটু ও ভালো লাগবে যে আমার বন্ধুরা আসছে দেখা করার জন্য আমি এরকম কিন্তু অনেকে ফুটবল খেলতে গিয়ে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে বা বিভিন্ন অ্যাক্সিডেন্টের সমস্যাগুলো হয় এই জন্য এইগুলো বাস্তবমুখী শিক্ষাগুলো দেওয়া হচ্ছে তোমাদেরকে তোমরা যদি সেগুলো লাইফে প্রতিফলন না করো তাহলে তো সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে এই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে তাই না উই আন্ডারস্টুড আমরা বুঝতে পেরেছিলাম দ
উই ক্যান ওভারকাম কিন্তু আমাদের ওভারকাম মানে কাটিয়ে উঠতে হবে দোষ ওই সমস্যা ওই সমস্ত সমস্যাগুলো ইফ উই এক্সটেন্ড আওয়ার হ্যান্ডস টু আদার্স যদি আমরা আমাদের হাত এক্সটেন্ড করি কি করি বাড়িয়ে দেই আওয়ার হ্যান্ডস টু আদার্স অন্যদের দিকে যে আমাদের হাত বাড়িয়ে দিই মানে হচ্ছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই তাহলে আমরা তাড়াতাড়ি এগুলো কি করি কাটিয়ে উঠতে পারবো বিকজ লাইফ মাস্ট গন কারণ অবশ্যই জীবনকে এগিয়ে চলতে হবে এই সব ছোটো ছোটো সমস্যা আসবেই জীবনে গাত প্রতিকাত আসবেই আমি তো আসলে মানে লাইফ থাকলে অনেক তোমার বলতে পারতাম অনেকে অনেক সমস্যা আমাদের আমার স্টুডেন্টের অনেক সময় অনেক সমস্যা হয় রিলেশন টিলেশনে জড়িয়ে যায় তারপর হচ্ছে এটা ভুল করে ওইটা ভুল করে ওদেরকে তো যতটুকু পারে নিজ থেকে নিজ থেকে বোঝাই তো তোমাদের ব্যাপারগুলো হচ্ছে যে এই সব ছোটো ছোটো সমস্যা থাকবে জীবনে একটা মেয়েকে ভালো লেগে গেছে একটা ছেলেকে ভালো লেগে গেছে লাগতেই পারে এগুলো থাকবে সমস্যা নাই কিন্তু এইটার জন্য যেন তোমার অন্যদিকে কোনো ক্ষতিটা না হয় সেদিকে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে বুঝছ সব সময়কে কোনো ভুল করা যাবে না কারণ ভুলের কোনো পরবর্তীতে গিয়ে দেখা গেছে একটা ভুল করে গেলে তোমার নাক কাটা যায় নাক কাটা বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে সমাজে আর মুখ দেখাতে পারতেছো না কোথাও সবাই গিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতেছো না তো জীবনে এগুলো এখন এই সময়ে তোমাদের এই ক্লাস সেভেনে বিশেষ করে এখান থেকে শুরু হয় এইটে শুরু হয় বেশি তো এই সময়গুলো একটু খুবই খুবই কনসিয়াস থাকতে হবে তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে তো এই ভুলগুলো যেন না করো বা করলেও যেন হচ্ছে যে খুব মারাত্মক পর্যায়ে না যায় নিকটত্ব যারা আছে তোমার প্রিয় যাদেরকে তুমি শেয়ার করতে পারো এই ব্যাপারগুলো তাদেরকে বলবা ঠিক আছে না হলে কিন্তু ভুল করে ফেলবা না হলে কিন্তু ভুল করে ফেলবা আর ভুল করে ফেললে সেটার খেয়ে সারা দিতে হবে তোমাকে তো সেই ক্ষেত্রে মনে রাখবা তো জীবন আসলে এই সমস্যাগুলো থাকবেই এগুলো নিয়েই চলতে হবে এবং এগুলো শিখেই চলতে হবে সো এখানে কিছু দেখো কোয়েশ্চান আছে এক নাম্বার কোয়েশ্চানটা থেকে লক্ষ্য করি হোয়াট হ্যাপেন টু আজমাইন আজমাইনে কী হয়েছিল আমি যতদূর মনে পড়ে আজমাইন ওয়াইন টু বান্দরবন অ্যান্ড হি গট ইনজিউর্ড এটা একলে হবে সে ইনজিউর্ড হয়েছিল ওয়াইন হি ক্লিম্বিম ক্লিম্বিম আপ এট হিল এটা বলতে পারো তাহলে তুমি লেখবা এখানে উপরে আসে আমি তোমাদেরকে দেখে দিচ্ছি আমি একটু আগে পড়লাম যে আজমান ওয়াইন টু বান্দরবন অ্যান্ড তুমি যুক্ত করে দিবা হি ট্রাই টু ক্লিম বা পেট্রি অ্যাট দ্যাট টাইম এখানে যোগ করে দেবা অ্যাট দ্যাট টাইম অ্যাট দ্যাট টাইম এখানে যোগ করে দেবা অ্যাট দ্যাট টাইম এ বোন অফ হিজ রাইট ল্যাক ওয়াজ গড বিক এত এত কাহিনী করে থেকে কোনো দরকার নাই আজমান ওয়াইন টু বান্দরবন অ্যান্ড হি গড ইনজিউর্ড সে ইনজিউর্ড হয়ে গিয়েছিল শেষ সহজ হাউ ডিড হি ফিল হোয়েন হি কুডেন্ট ওয়ার্ক সে কেমন ফিল করেছিল যখন সে হাঁটতে পারতে ছিল না সে কেমন ফিল করেছিল দেখো সে কিন্তু হার্ট হয়েছিল তার মনের দিক থেকে কোথায় জানি পড়েছিলাম এখানে এই যে দেখো অ্যাবসেন্স হি হার্ট হেড তো যখন সে হি কুডন্ট ওয়ার্ক তাহলে তুমি লিখতে পারি হি ফেল্ট ভেরি স্যাড বিকজ হি কুডন্ট ওয়ার্ক প্রথমে এটা লাগবো ডিটা সে যেহেতু তোমাকে ফেল্ট দিতে হবে হি ফেল্ট হি ফেল্ট হি ফেল্ট ভেরি স্যাড বিকজ হি কুডন্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড ডো এনি ক্লাসেস ফর টু মান্থস অ্যান্ড দিস অ্যান্ড দিস থিংস অথবা অ্যান্ড দিস লং অ্যাবসেন্স হার্ট হিজ মাইন্ড এরকম এরকম বলতে পারো যে এই লং অ্যাবসেন্স এই লং টাইমটা তাকে হার্ট করছে তার মনে এটা দিতে পারো তাহলে আমি যদি আমার মতো করে আনসারটা বলি বই থেকে না দেখে তাহলে লিখতে পারি আমি হি এ ফিলটা হবে ফেল্ট হি ফেল্ট ভেরি স্যাড ওয়েন হি কুডন্ট ওয়াক বিকজ হি ডিডেন্ট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস লং টাইম অ্যান্ড দিস অ্যাবসেন্স হার্ট হিজ মাইন্ড এটা এরকম করে বলতে পারি ওকে ফাইন এটা তুমি ওইখানে যেভাবে আছে সেভাবে দিতে পারো এটা তো এটা দিতে হবে তোমাকে লিখতে হবে এইগুলো লেখ লেখে লেখে প্র্যাকটিস করবা ভুল হোক তুমি ওই প্যাসেজ থেকে দেখে দেখে লেখে লেখে প্র্যাকটিস করবা তোমার হোম টিউটার বা তোমার ক্লাস টিচার তাদেরকে গিয়ে দেখাবা ভুলগুলো তো তুমি শিখবা তুমি যদি এখানে লিখতে গিয়ে ভুল করো একটা টেন্স স্ট্রাকচার এটা ওটা করো না এত প্রবলেম কিসের তাদের নতুন করে শিখতে পারবা পরীক্ষার সময় যেন ভুল না হয় বা কোনো একটা বিষয় যে কোনো আমাদেরকে কী বালাইড করাবে ওই সময় যেন ভুল না হয় তুমি এগুলো লেখো ওইখান থেকে হাও ওয়াজ আ সিচুয়েশন ওভারকাম সিচুয়েশনটা কীভাবে কাটিয়ে উঠেছিল কীভাবে কীভাবে খাটি উঠেছিল তার ম্যান বন্ধুরা গিয়ে কিন্তু মেন্টাল সাপোর্ট দিয়েছিলো ঠিক না বন্ধুরা গিয়ে অনেক সাপোর্ট দিয়েছিল তো এভাবেই সিচুয়েশনটা কাটি উঠেছিল এখন এটা হচ্ছে যে এটা কই থেকে নিব আমি ইউ ফেল্ট লাইক ওইটা এটা যদি এখান থেকে না হয় তাহলে আমাদেরকে নিজেদের তৈরি করতে হবে তো তৈরি করলে দেখো এখান থেকে হবে হয়তো ভেঙে ভেঙে এক এক লাইন যেহেতু সিচুয়েশনটা কীভাবে কীভাবে আচ্ছা তো আমি বুঝতে পারছি যে এখান থেকে না দিয়ে একটু অন্যভাবে চিন্তা করা একটু কঠিন কঠিন দিকে যাচ্ছি এত কঠিনও না আসলে হাও ওয়াজ দ্য সিচুয়েশন ওভারকাম দ্য সিচুয়েশন ওয়াজ ওভারকাম বিকজ ওয়েন আজমান্স প্যান্টস এবার বলতে পারি যখন আজমান্স বন্ধুরা সাহায্য করেছিল হেল্প হিম বাই গিভিং মেন্টাল
হ্যাঁ বেশিরভাগই হয়ে থাকে ইয়েস তুমি বলবো আই এক্সপিরিয়েন্স ডিফিকাল সিচুয়েশন লাইক আজমান ইন মাই লাইফ হোয়েন আই ওয়াজ ক্লাস ফাইভ হোয়েন আই ওয়াজ ক্লাস সিক্স এরকম একটা আনসার দিয়ে দিবা হোয়াট ওয়াজ দ্যাট এ বলতেছে তাহলে সেটা কী ছিল তুমি যে ওই এক্সপিরিয়েন্স একদম মানে যে ডিফিকাল সিচুয়েশনটা ই করেছিল তাহলে সেটা কী ছিল তুমি লিখতে পারো দ্যাট ওয়াজ হোয়েন আই ওয়াজ প্লেইং ইন এ বিগ ফিল্ড ইন এ বিগ ফিল্ড উইথ মাই ফ্রেন্ডস আই গট ইনজিউড অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাট দ্য টাইম অফ প্লেইং আমি আমার একটা পায়ে কোনো সমস্যা হয়েছে বিশেষ করে ফুটবলে এই সমস্যাটা বেশি হয় তাহলে এটা বলতে পারো হোয়েন আই দ্যাট ওয়াজ হোয়েন আই ওয়াজ প্লেইং ফুটবল উইথ মাই ফ্রেন্ডস ইন দ্য টাইম অফ ক্লাস ফাইভ আই গট ইনজিউড ইন মাই লেফট লেগ অর রাইট লেগ হোয়াটে পার ইউসে তুমি যেটাই বলো না কেন ডান পায়ে বাম পায়ে আমি এরকম ব্যথা পেয়েছিলাম হাউ ডিড ইউ ফিল দেন তুমি তখন তোমার অনুভূত কেমন হয়েছিল কি করেছিল তোমার মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল বেরি স্যাট ছিল কারোর সাথে কথা বলতে পারতো না এই অনুভূতিগুলো বলবা যেমন লেখবা আই ফেল্ট ইন দ্যাট টাইম ভেরি লোনলি এক একা লাগতো অলওয়েজ আই নিড ইট টু আই নিড ইট টু আই নিড ইট টু লাই ডাউন অন মাই ব্যাট অ্যান্ড আই কুডন টক টু এনি 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 অফ মাই ফ্রেন্ডস সামটাইম ইস মাই ফ্রেন্ড ভিজিট আস অ্যান্ড দে ওয়ার ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড ইন দ্যাট টাইম আই ওয়াজ ভেরি স্যাড এরকম তোমার ফিলিংস থাকি যত যেভাবে বলতে পারো সত্যিকারের অর্থ যেটা হয়েছিল সেটাই বলবো ও মাই গড ষোলো মিনিট হয়ে গেছে হাও ওয়াজ দ্যাট সলভ সেটা কীভাবে সলভ হয়েছিল সেটা কীভাবে সমাধান হয়েছিল তারপর হচ্ছে যে তুমি এটা বলতে পারো যে ডক্টর দেখিয়েছিলাম দ্যাট ওয়াজ সলভ বা বিকজ মাই মাই মাদার মাই প্যারেন্টস টেক টু কেয়ার অফ মি এ লট অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ডস অলসো মাই ফ্রেন্ডস অলসো ওয়ার ভিজিটেড টু মাই রুম অ্যান্ড দে গে বাস ইন দ্যাটটা মেন্টাল সাপোর্ট এরকম করে বলতে পারো ঠিক আছে এখন আমি লাস্ট 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 গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস এখানে দেখো এক ডিফিকাল্ট এক্সপিরিয়েন্স ইন মাই লাইফ এখানে একটা গ্রুপ ওয়ার্ক দিছে এটা এটা অবশ্যই মাস তোমরা করতে হবে কারণ তোমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা সো এটা তো তোমরা যদি না করতে পারো যে একটা হোয়াট হ্যাপেন তোমার জীবনে কী হয়েছিল এখানে লিখতে এবং হাউ ডিড ইউ হাউ ডিড আই ফিল আমি কেমন অনুভব করেছিলাম ওই ওই সময়ে তোমার যখন এটা হয়েছিল হাউ ওয়াজ ইট সলভ এটা কীভাবে সমাধান হয়েছিল তো তখন এটা তোমার বন্ধুদেরকে শোনাবা এবং ফিলিংস অফ ফ্রেন্ডস বন্ধুদের অনুভূতি কী সেটা ব্যক্ত করবা এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কী লিখবা কীভাবে লিখবা তুমি এটা তোমাকেই লিখতে হবে এটা তোমাকেই লিখতে হবে কীভাবে লিখবা আমি বলে দিচ্ছি টেনশানের কোনো কিছু নাই তোমাদের বাংলায় লিখবা জীবনে যে এরকম একটা ঘটনা যদি ঘটে থাকে যেটা কারণে তোমার মন খারাপ ছিল অনেক কোনো ব্যথা পেয়েছ এটা বাংলায় আগে লিখবা বাংলায় লেখার পর ওই বাংলাটা তোমার হোম টিউটার যদি থাকে বা প্রাইভেট স্যার বা স্কুলের টিচার তাদেরকে গিয়ে বলবা কিছু কিছু ওয়ার্ড যেগুলো তুমি মিনিং জানো না যে বাংলা প্যারাটা বা প্যাসেসটা লেখছো সেটা তাদেরকে গিয়ে দেখাবা দেখে বলবা স্যার আমি এই বাংলা মিনিংগুলো জানি না আমাকে এগুলো ইংলিশে লিখে দেন তো স্যার ইংলিশ লিখে দেবে তারপর ওই ইংলিশ সবগুলো ওয়ার্ড বাংলার সবগুলো ওয়ার্ড তুমি ইংলিশে জানো তুমি নিজে থেকে টেন্সের ট্রাকচার ফলো করে আমি জানি না তোমরা টেন্সের ট্রাকচার পড়েছো কিনা পড়লে হয়তো পারবা আর যদি না পড়ো আমি আসলে সময় পাচ্ছি না এটা জন্য পিডিএফ বানাতে হবে সেই জন্য আমি আর এই টেন্সটা এখনও নিয়ে নেই তো তোমরা সেটা কি করবা স্যারদেরকে সাহায্য নিয়ে ইংলিশে ট্রান্সফার করবা ট্রান্সফার করবা এই ওয়ার্ডগুলোকে তারপর নিজের মতো করে একটা ইংলিশে প্যাসেজ বানাবা তারপর এইটা আবার টিচারকে দেবা কারেকশন করার জন্য কী কী ভুল আছে সেই ভুলগুলো তুমি হাউ হাউ ডিড হাউ ডিড আই ফিল মানে তুমি কেমন অনুভব করেছিল সেটা লেখবা এখানে বাংলায় লেখবা প্রয়োজনে তারপর নিজের মতো করে ওই ওয়ার্ডগুলো অর্থ জেনে এটাকে ইংলিশে ট্রান্সফার করবা তারপরে স্যারকে দেখাবা স্যার কারেকশন করে দিবে মাস্ট এইভাবে করতে হবে কিন্তু আমি সামনে থাকলে অবশ্যই তোমাদের কেটে দিয়ে এইভাবে করাইতাম কারণ এটা এইভাবে না করলে তোমরা শিখতে পারবো না তারপর বন্ধুদের কাছে এটা শেয়ার করবা বন্ধুরা উফ রে বন্ধু ভেরি স্যাড তারা যে অনুভূতিগুলো দিবে সেগুলো এখানে লেখবা আজকে ভিডিও অনেক বড় হয়ে গেছে সো আসলে একটা জিনিস লাস্ট টাইম আমি বলে দিই আমি আসলে কখনও যখন এই ইউটিউবে কাজ করতেছিলাম তোমাদের এই ইংলিশ নিয়ে তখন আমার কখনও ইচ্ছা ছিল না যে কাউকে বলবো যে সাবস্ক্রাইব করো বা এই টাইপ আমি কখনো বলবো না কিন্তু সত্যি একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা বাড়তে থাকলে প্রতিদিন আসতে থাকলে ভালো লাগে ভিডিও বানাইতে যে প্রতিদিন আমি দ্রুত ওই সেভেনের ইংলিশটা শেষ করে সিক্স এটটা শুরু করবো আবার প্রত্যেকটা ক্লাসের ইংলিশ যতগুলো আছে সেগুলো সুন্দর করে বুঝিতে চেষ্টা করবো তোমরা কিন্তু সাথে থাকবো আমাকে তোমাদের একটা সাবস্ক্রাইবার হয়তো তোমাদের কাছে কিছু নেই কিন্তু এটা যারা ভিডিও বানায় তাদেরকে অনেক ইনফ্লুয়েন্স করে আমি আসলে ডিরেক্টলি কখনো এরকম ইচ্ছা ছিল না যে কাউকে বলবো যে সাবস্ক্রাইব করো কিন্তু হচ্ছে যে আমি দেখলাম অনেক ইন্সপারেশন কাজ করে অনেক আগ্রহ বাড়িয়ে দিই একটা সাবস্ক্রাইবার আসলে তো সেই ক্ষেত্রে একটু বুঝতেই পারতেছো হোয়াট আই মিন ওকে প্লিজ ডো সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড স্টে ট